کا ڈانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب رجال و قوامون آلن نسا یہ تمہید تھی ساری ایک سورہ بکرا میں تمہید آ چکی تھی علیہ لہن مسن لذی علیہ بل معروف ولی رجال علیہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا تمنا ما فضل اللہ بعد بعض اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے اور رجال و قوامون عالم نسا مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کاما جو ہے کاما جب اعلی کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کسی شے کو قائم کرنا کون قوامین ابل قسط اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کون قوامین ابل قسط عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کاما اعلی کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں ہے عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا آدمی کو ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب رجال و قوامون علی النسائے بما فضل اللہ باد و ملا باد اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بیما فضل اللہ بعض اللہ بعض ان بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے وہ بیما انفق و منم والے اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما انفق بن ام والے فس تو نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فصال ہاتھ ہو نیک بیویاں کان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار حافظات الغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کی حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات الغیب حافظات الغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رزق کمانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوز ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا ضد ہے ہر دھرمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہن تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے 
اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو رائے بات ہے فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا ولاتی تخافون نشود ہن فیضو ہن تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو واہ جرو ہن نہ فلم دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ضرور شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو ودرے بو ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فن اتا نہ کم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبو علیہ نصبیرا تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ کا نا علی ان کبیرا یقین اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے وہ ان خف تم شکا کا بین اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدہ زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدہ زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے مرد بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فباسو حکم ام من اہل ہی و حکم ام من اہل ہا تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یوفق اللہ بین ہما اللہ تعالی ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مقتے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کا نا علیمن خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے